nous sommes le 11 août 2024. Il est 8h57 à Paris. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Il fait bon. Mais j'ai le cœur qui bat vite. J'ai les jambes qui trépignent. Je suis serrée. On me marche dessus. Je fais des petits sauts sur place pour garder mes pulsations hautes. Je suis habillée en bleu, blanc, rouge. Je porte le dossard 108 dans le dos. À l'avant est inscrit mon nom de famille en majuscule. J'ai de la chance d'être ici. Je pense à ma famille, à mes amis, à mon entraîneur. J'ai envie qu'ils soient fiers de moi. J'ai envie d'y arriver. Mais j'ai peur, je stresse. J'ai comme une boule dans le ventre. Il faut que je reprenne une respiration plus lente. J'inspire profondément et je souffle doucement. Je pense à mon frère qui, lui, me regarde du ciel. Je me répète doucement, « Tu peux le faire, tu vas y arriver. » Il est maintenant 8h59 et dans une minute, retentira le coup de pistolet du départ du marathon des Jeux Olympiques. One minute to go. Je me mets en position, le bras droit et la jambe gauche devant. Je fixe un point lointain, je suis déterminé. 30 seconds to go. Une dernière grande inspiration. Bon, euh, ouais, on n'en est pas encore là. Je m'appelle Mathis Sénéchal et je suis sportive de haut niveau en équipe de France d'athlétisme. Mon rêve, c'est de participer au marathon des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Ouais, rien que ça. Alors, vous vous demandez peut-être ce qui s'est passé dans la tête de cette petite fille pour qu'un jour, elle se mette à rêver des Jeux Olympiques. Eh bien, je vous propose d'embarquer avec moi dans cette aventure où chacun pourra s'identifier. Puisqu'en réalité, nous avons tous des rêves, des objectifs à notre mesure que nous voulons atteindre. Mais comment faire pour passer du rêve à la réalité Et que se passe-t-il si nous n'y arrivons pas Tout commence par s'autoriser à rêver. Il faut avoir suffisamment d'estime et de confiance en soi pour se permettre d'avoir des rêves, des objectifs importants. Au départ, je n'aurais jamais pensé un jour vouloir faire les Jeux Olympiques. Cela me paraissait trop grand, trop fort, trop dur pour moi. Mais pourquoi Pourquoi se mettre des barrières et des limites avant même de commencer Le premier pas vers son rêve, c'est de s'autoriser à en avoir un. Si on se permet de rêver, alors peut-être. D'ailleurs, au départ, rien ne me destinait à être une athlète de haut niveau. Mes parents sont sportifs, mais ne m'ont jamais poussé à être une grande championne. Les études, c'était le plus important. J'ai commencé l'athlétisme assez tardivement, en 2012. C'est mon professeur de sport au collège qui m'a repéré, car j'étais la seule fille qui arrivait à suivre les garçons en course à pied. Il m'a alors proposé de rejoindre l'équipe UNSS pour représenter le collège lors des différents crosses. Encouragé par mon père, j'ai accepté. Je me suis fait ensuite repérer par mon club à Blois, dans lequel je suis toujours licenciée aujourd'hui. Le dimanche 15 janvier 2012, je me suis présentée pour la première fois sur le cross départemental, sous les couleurs de mon nouveau club. Je ne savais pas à quoi m'attendre, j'appréhendais. Et pourtant, aussi inattendu que ce soit, je gagne cette course. Et ça, c'est le début d'une grande aventure. Partie sur cette bonne lancée, j'ai ensuite continué les compétitions au niveau régional et interrégional. Un an après, en 2013, je décroche le titre de championne de France scolaire à Caen. Pour s'autoriser de rêver, il faut se connaître, savoir à quoi l'on aspire. Au fond, je pense que j'ai toujours eu en moi l'âme d'une compétitrice. Depuis toute petite, j'aime gagner, être la première à l'école ou dans le sport. On a tous en nous un trait de caractère particulier, une appétence singulière pour un domaine, une matière, un talent à identifier. Même si parfois, ce sont les autres qui le voient. Pour ma part, ce sont les paroles de mon entraîneur qui m'ont permis de me dire qu'un jour, peut-être, je pourrais espérer représenter la France sur la plus grande compétition mondiale. Selon lui, j'ai les capacités pour y prétendre. Il a éveillé en moi une flamme que je n'osais allumer. J'avais peur que l'on se moque, que l'on pense que j'étais trop prétentieuse, ou tout bonnement à côté de la plaque. Mais en réalité, avoir un rêve aussi fort que les Jeux Olympiques me permet d'élever mon niveau d'exigence au quotidien. C'est parce que je me suis fixé un objectif très dur que je vais redoubler d'efforts pour l'atteindre. Oser, viser, haut. Peu importe le résultat, je serai sortie de ma zone de confort et j'atterrirai plus loin que ce que je n'espérais. Bon, c'est vrai qu'au début, c'était facile pour moi. Je n'étais pas encore connue de mes concurrentes. J'avais ce qu'on appelle le rôle d'outsider dans le jargon. Je me présentais sur les courses avec envie et légèreté, et ça marchait. 
de championne départementale à régionale, je me suis ensuite qualifiée au championnat de France de cross. Cette année-là, j'ai terminé 11e. Mon coach m'avait dit « Bon, l'année prochaine, on visera le podium. » Malheureusement, le sport, ce n'est pas que des mathématiques. Nous sommes en 2015. Je ne suis plus une outsider. Je fais maintenant partie des favorites et je dois l'assumer. J'ai comme ambition de gagner le championnat de France de cross dans ma catégorie. Je me suis bien entraînée, je suis prête. Comme à chaque fois avec mon équipe, nous avons repéré le parcours de cross la veille. J'ai croisé quelques concurrentes et l'une d'elles m'a dit « Bon, c'est facile pour toi, on sait demain que tu vas gagner. » Le jour J, nous sommes 300 à nous présenter sur la ligne de départ. Il y a environ 6 km à parcourir. Je pars aux avant-postes. Je me sens bien. Je mène les premiers kilomètres. À à peine la moitié de la course, deux concurrentes me dépassent de seulement quelques mètres. Et pourtant, à ce moment précis, je sens mes jambes s'alourdir, se raidir. Ma cage thoracique semble réduire de volume. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ça ne m'avait jamais fait ça auparavant. J'essaye d'avancer tant bien que mal, mais j'ai les jambes de plus en plus lourdes. La respiration est de plus en plus difficile. Les encouragements sur le côté deviennent des bruits assourdissants. Des concurrentes qui ne m'avaient jamais battue auparavant me dépassent. J'essaye de m'accrocher tant bien que mal. À quelques centaines de mètres de l'arrivée, je m'écroule sur les barrières qui délimitent le parcours. Mes coéquipières me doublent en se demandant ce qui m'arrive. Ce que je vais vous raconter à partir de ce moment précis, c'est ce qu'on m'a raconté. Puisque moi, j'ai fait un total blackout de ce qui s'est passé. J'ai été devenue complètement inconsciente. Il y a donc une de mes coéquipières, la dernière de mon équipe, qui s'est arrêtée pour me ramasser, littéralement. Elle a mis mon bras sur son épaule et m'a aidé à franchir les dernières centaines de mètres qu'il nous restait. Elle m'a balancé sur la ligne d'arrivée pour que mon dossard valide ma place et que mon chrono s'arrête. Je visais le podium, je suis 168e. Nous avions également des objectifs par équipe. Alors qu'il fallait ramener le plus petit score possible en fonction de notre place, je ramène 168 points. Autant dire que c'était foutu. Je suis emmenée dans l'attente de secours où on me met sous perfusion. Ma mère infirmière est à mes côtés. J'ai la boule au ventre de retrouver mes coéquipières. Je suis déçue de moi-même et j'ai déçu les autres. J'ai envie de disparaître dans un trou. J'ai honte. Bref, le rêve qui se transforme en cauchemar. Alors, comment on fait à 17 ans pour affronter cet échec Eh bien, moi, je me suis fait aider. Je me suis retrouvée dans le bureau d'un monsieur qu'on appelle préparateur mental, ce qui se faisait très peu à l'époque. Nous avons travaillé ensemble pour comprendre ce qui, mentalement, m'avait fait perdre cette course. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide. Parfois, on ne peut pas tout gérer seul et c'est OK. Je pense même qu'on aurait tous besoin d'une sorte de psy à nos côtés pour entretenir notre santé mentale. Grâce à ce travail, aujourd'hui, je ne vois plus cette course comme un échec, mais comme une expérience. D'ailleurs, on dit que l'on apprend bien plus de nos échecs que de nos victoires, et c'est vrai. La puissance du rêve permet de surmonter l'échec. C'est un objectif tellement fort que l'on continue de s'accrocher malgré les difficultés. On tombe et on se relève. Deux ans plus tard, je suis devenue championne de France de cross. Nous voilà maintenant en 2017. Après une saison quasi parfaite, je me qualifie pour la première fois au championnat d'Europe sur le 3000 m. Nous sommes à Grosseto, en Italie. Ma course est en fin de journée. Je n'ai pas le meilleur chrono des engagés. Je me dis qu'un top 10 serait bien, un top 5 serait super. Je suis sur la ligne de départ et je souris. Je souris car je suis heureuse d'être là. C'était mon objectif de me qualifier pour cette course. Le départ est donné. Nous avons sept tours et demi à parcourir. Je suis en milieu de peloton. Je me focalise sur mes allures. Je garde toujours en vision la tête de course. Plus les tours passent, plus je commence à gagner des places. Je passe sixième, cinquième, quatrième. Le podium devient alors accessible, mais je ne m'en rends pas compte. Je me laisse porter. Je sens que je suis bien, alors j'y vais. 
Je dépasse la troisième, les yeux rivés sur la tête de course à quelques mètres devant. Malgré mes efforts, les deux premières maintiennent l'écart. Je relance. À 250 mètres de la ligne d'arrivée, la deuxième craque et je la dépasse. Je donne tout ce que j'ai pour garder cette place inespérée. Il me reste encore des forces pour relancer les 50 derniers mètres. Je souris, je lève le bras, je comprends ce qui est en train de se passer. Je suis vice-championne d'Europe. Vous vous souvenez, au début, je vous parlais du fait de s'autoriser à rêver. Eh bien moi, c'est à partir de ce moment précis où j'ai commencé à rêver encore plus grand. Plus grand que le chemin de France, plus grand que le chemin d'Europe. J'ai commencé à rêver des Jeux Olympiques. Et maintenant, où j'en suis Comment on construit dans le présent son objectif du futur Il reste 496 jours avant les Jeux Olympiques de Paris. Je m'entraîne tous les jours, le matin et le soir, pour devenir meilleur. Je cours entre 3 000 et 4 000 km par an, sur la distance de Paris à Dakar. Mon quotidien est entièrement tourné vers la réussite de mon objectif. Tout doit servir à cela. Je fais attention à mon sommeil, à mon alimentation. Comme mon corps est mon petit travail, je dois également être très vigilante à l'écoute pour ne pas me blesser. Cela induit de nombreuses heures de renforcement musculaire et de soins. La blessure, c'est la hantise du sportif. On a toujours cette épée d'amoclès au-dessus de notre tête, cette part d'impondérable dans la réussite de notre objectif. Mais c'est aussi ce qui fait la beauté du rêve. On ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si on va l'atteindre, car beaucoup de paramètres peuvent venir interférer. Il y a quelques mois, je suis partie en stage d'entraînement au Kenya, au pays de la course à pied, pendant trois semaines. Et je me suis blessée au bout du cinquième jour. J'ai alors dû m'entraîner sur le vélo, à la salle de sport, pendant que tous mes autres coéquipiers partaient courir. J'ai dû m'adapter, changer les plans, trouver un nouveau chemin, toujours dans l'optique d'atteindre mon rêve, mon objectif principal. L'adaptation est indispensable pour rebondir. Le sportif de niveau doit aussi sans cesse se dépasser. Il faut s'entraîner plus dur, aller plus vite, tenir plus longtemps. Se dépasser, c'est aller au-delà de soi-même, aller là où on ne s'en sentait pas capable. Et le rêve est un incroyable moteur pour cela. Il y a aussi forcément beaucoup de remises en question. Après tout, je ne sais même pas si je vais y arriver. Je me demande même parfois si ça vaut le coup. Il y a des jours où je ne suis pas motivée pour aller m'entraîner. Je n'ai pas envie d'aller courir dans le froid, dans le vent ou sous la pluie. La discipline prend alors le relais et j'y vais. C'est aussi ça, se dépasser. Mais finalement, pourquoi ce rêve Peut-être simplement pour se sentir vivante. Personnellement, il n'y a pas un instant où je me sens plus en vie et ancrée dans l'instant présent que lorsque je cours. C'est ce qui me fait vibrer. Je suis sûre que vous l'avez, vous aussi, cette activité, cette passion, ce moment où vous vous sentez pleinement en vie. Bon, j'irai aux Jeux Olympiques ou pas Je vais les réaliser, ce rêve, oui ou non ben, En fait, peu importe. Attendez. Elle nous a fait tout son speech sur la puissance du rêve, blablabla, bla bla, pour nous dire que finalement, elle s'en fiche. Pas vraiment. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas la réalisation de cet objectif qui fera de moi une femme plus heureuse ou plus accomplie. Vous l'aurez compris, cela aurait été un voyage incroyable, digne d'un marathon avant d'espérer atteindre celui des Jeux Olympiques. Ce sont les victoires, les échecs, les rencontres qui feront que cette aventure aura été unique. Pas forcément le point d'arrivée. Mais si j'y crois et que je me donne les moyens, comme dirait un journaliste bien connu du milieu sportif, alors peut-être, je suis reconnaissante envers toutes les personnes qui m'accompagnent dans cette aventure. Derrière la réussite apparemment individuelle se cache en été une multitude de personnes, des piliers, des partenaires. Et l'aventure a bien plus de valeur lorsqu'elle est partagée. Maintenant, vous faites aussi partie de mon chemin. Je pense même que l'on fait un peu tous partie de l'histoire des autres. Nous avons tous nos propres chemins, mais il arrive parfois que deux chemins se croisent, le temps d'une après-midi, par exemple, ou se rejoignent, le temps de quelques années. Profitons de ce voyage, admirons les paysages, savourons les petits pas en avant, et même ceux où l'on recule. Soyons reconnaissants pour ceux qui nous accompagnent, et continuons de rêver, ensemble. Bon, je crois qu'on vous attend. Vous êtes maintenant prêts à arpenter le chemin de vos rêves, quel qu'il soit. N'ayez pas peur, osez rêver en grand. Je vous souhaite donc un excellent voyage.